Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos tirar um conselho para nossa vida amorosa nessa jornada gostosa que eu estou fazendo pelos 78 Arcanos do Tarot. Meus amores, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, não custa nada. Largue esse dedo aí no like. <risos> Me ajude a fazer com que esse canal cresça, que esse conteúdo, principalmente, que é tão pequenininho, mas que pode ajudar tanta, tantas pessoas, né? Que esse conteúdo chegue numa gama maior de pessoas. E a forma disso acontecer é só você deixar o like. Não vai te custar nem um segundo, tá bom? E aí, se você é novo por aqui... Se inscreva, ative o sininho de notificação, mas também vai na lista, na playlist, aonde já se apresentou todos os arcanos, né, que já estão aqui dentro da caixinha. Então, todos os dias, né, eu estou procurando fazer isso todos os dias, por 78 dias, é, tirar um conselho aqui do tarô com a premissa da nossa vida amorosa, e a cartinha que se apresentar, o arcano que se apresentar, vai para dentro da caixinha. Desta maneira, eu passeio pelos 78 arcanos do tarô, sem repetir nenhum, tirando um conselho para a nossa vida amorosa de todos eles, tá bom? Então, vai lá na playlist, tem lá todos os arcanos que já se apresentaram até o presente momento. Então, vamos lá ver o que, que o tarô nos aconselha no dia de hoje. E aqui eu desejo perguntar ao tarô, o que eu devo fazer, o que seria próspero, auspicioso, qual seria a melhor conduta para se ter na minha vida amorosa? Então, vamos lá ver qual é o conselho que o tarô nos apresenta. Aqui, o que eu devo fazer, né? O que seria propício, auspicioso realizar na minha vida amorosa? Aprender a estar só. Aprender que o outro não está na minha vida para me completar. Eu não sou metade, eu sou inteira. Eu preciso entender isso por mim mesma. Ou seja, eu falei, abordei esse tema muito no curso que eu gravei. É, do tarô nas relações amorosas. A gente tem a mania de acreditar que a alma gêmea existe, que a minha metade da laranja vai vir me completar, que toda a panela tem a sua tampa perdida por aí. Eu não concordo com isso. E ao vivenciar o tarô, porque eu não estudo o tarô, eu vivo o tarô. Né? Eu estudo sim, eu é, tenho N literaturas, procuro sempre estar estudando, mas mais importante do que estudar a teoria do tarô é vivenciar a prática do tarô. E eu já tinha essa concepção antes né, de que, gente, eu não, não sou metade para alguém me completar. É bacana ter alguém super, né? quem que não gosta de amar e ser amado? É muito bom, né? Mas isso não me deixa, se eu não tenho, não, não me deixa pela metade, não. Então, não conseguia é, aceitar essa questão de metade da laranja, sabe? E aí, vivenciando o tarô, isso se fortificou ainda mais dentro de mim. Porque tem algumas cartas que falam muito dessa questão da gente se ver completo só. De você ser a sua melhor companhia. Perceba que aqui uma mulher está desnuda, né? Despida de roupas, de imposições sociais, que é o que para mim as roupas significam nos oráculos, né? A minha postura e posição social, socioeconômica. Aqui ela está desprovida de estudo e ela está com o ego dela em equilíbrio. Ela sabe quem ela é, ela se enxerga e por si só ela se basta. Quando a gente tem a crença de que eu sou metade sem ter alguém na minha vida, quando aparecer alguém na minha vida, a minha tendência vai ser sobrecarregar essa pessoa, porque eu vou querer obrigar que essa pessoa me complete. E, meu Deus, essa pessoa é completamente diferente de mim, como que ela vai saber exatamente como suprir uma carência que é minha? A minha carência é minha obrigação suprir. Não é a obrigação do outro. 
Imagine que quando a gente tem essa conduta, essa, esse pensamento, que se torna uma crença mesmo, né? Pausa para a rua. Quando a gente tem essa crença de que eu sou carente e o outro tem que suprir a minha carência, é a mesma coisa de eu tenho uma dívida de 10 mil reais e a pessoa que eu conhecer tem que pagar a dívida que eu criei antes dela existir na minha vida. É basicamente isso. Já pararam para pensar a respeito? Vou repetir. Imagine que eu tô solteira e tenho uma dívida de 10 mil reais. Aí eu conheço um menininho bonitinho, gostosinho na balada. Começa a namorar com ele. Aí, do nada, eu viro pra ele e falo, então, você tá namorando comigo? Só que pra namorar comigo, você tem que quitar minha dívida de 10 mil reais. E aí, no que ele fala, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Foi você que fez a dívida. Mas aí eu viro pra ele e falo, então, mas se você quiser ficar comigo, você tem pura obrigação de quitar essa dívida. Tem sentido isso? Lógico que não. Só que é exatamente isso que nós fazemos quando a gente tem uma carência e a gente quer exigir que o nosso par supra essa carência. Não foi ele que fez essa carência, não foi ele que deixou esse buraquinho. Então, se lá atrás, né, na minha trajetória de vida, eu fui alimentando um buraquinho, uma carência dentro do meu coração, sou eu que tenho que eliminar essa dívida. Sou eu que tenho que olhar para esse buraquinho, tenho que tampar ele, me dando colo, me entendendo, me acolhendo, me perdoando, aceitando que eu também errei. E nossa senhora, reconhecer que nós erramos com nós mesmos ou para com alguém que amamos dói, mas é uma dor necessária para o crescimento, faz parte da vida. Então acolha aí seus erros, a, se pegue no colo, se dê o amor que você tanto está projetando no outro. A partir daí, aí sim, você estará inteiro para somar na vida de alguém. Continuando no exemplo do dinheiro, vamos supor que eu consegui juntar 10 mil reais. Aí eu encontro uma pessoa que também tem os mesmos 10 mil reais. Juntos temos 20. Olha que diferença. Juntos crescemos. Ao invés de levar para o outro uma dívida que não foi ele que colocou ali. Tá bom? Esse é o conselho de hoje. Aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande beijo e até lá.